。爸，嗯、啊，你知道吗？昨天晚上陈也做了个美梦。做什么梦？他做梦说梦话，被我听到了。<笑>说，嗯、呃。给我来一个扣三丝草头圈子，猪头肉外加两瓶啤酒，在梦里点菜呢。<笑>我愣是没叫醒他，我想那就让他在梦里把菜吃完吧。你,你当心，哪天梦里太儿饿了，把你胳膊当蹄膀给啃了。有可能啊。曲里拐弯的 ，fashion， fashion， 头发卷，你舌头也打卷了，怎么就你自己啊？刘强呢？我哋阿强好忙的哦，压了飞机嘞，就同诶波士甲一起去见见客户去了。波士甲好好赏识他的哦，他好醒目的哦，醒目呀，聪明，灵，就是聪明的我。等我哋阿强生意做得上轨道之后呢，我哋的鸭子就好过了哦。鸭子，啊，哎呀，日子啊，哦、老土。那你就好好说话。<笑>我俾你哋带咗礼物哦。礼物。礼物。走啦走啦。走走走。哎呦，放手呀！哎呦。走啦，赶紧拿东西，我的包包。这手表啊！噔噔噔噔！欧米伽！欧米伽！哎呀，我想了一辈子呀！那个呢，是我的阿强。阿刚，阿刚谁呀？阿强。哦呦，你就说阿强不就完了吗？他非要给你买个礼物。哎，这怎么好意思？这这这怎么好意思呢？谢谢我。那个呢是鳄鱼皮，哦，鳄鱼皮，鳄鱼皮的，嗯，好好洗毛哦，啊，哇，我我好喜欢，嗯，爹地，人家想播一杯新鲜的橙汁，哎呦，橙汁什么意思啊？橙汁，你好好说话不就完了吗？哎，给我倒杯白开水吧，我渴死了。好好好好，等着啊，我给你倒白开水。早说不就完了？行行行行。哎，香港好玩吗？好玩。我跟你说啊，高楼大厦，歌舞升平，维多利亚港上白帆点点。你真的应该去玩一圈。是我当然想去啦。哎呀，但是我现在的经济条件，能吃饱饭就不错了，哪有那闲钱出去玩啊？谁让你嫁给陈野这个穷光蛋啊！哎，我也给你带了礼物哦。啊，礼物礼礼物，什么呀？我在女人街买的，就这一箱子啊，这一箱子，你猜多少钱？多少钱？一百多人民币，这么多啊？哦，划算吧？随便挑啊，随便挑啊，看上哪件拿走哪件，你你这箱子你都拿走都行。我挺喜欢这件，可以啊，你有眼光啊。这个呢，是我家刘强在大商场给我买的，是吗？嗯，法国货。正宗法国货，来来来，我看看。法国货有什么了不起的？这衣服啊，我也能做。你不信啊？你把这衣服今天晚上放在这儿，我明天一模一样做一件给你姐。我不，我才不一样呢。嫌弃我？不许我我我是说你你哎呀，你不懂。你呀，你这就是嫌弃。
，真喜欢我这件衣服？我不喜欢。你别装，别装，别装啊！跟你说啊，在衡山路那儿有一家，哎，小巴黎时装店，他们家好多衣服也特别上档次，看起来跟真的法国货一样。带你去看看，好漂亮的哦！<笑>李小姐，在我们店里是这套衣服的，只有你穿出来它的味道，您就来一套吧。这是不是太贵了呀？这件裙子，顶辰也一个月的工资了。哎，让自己老婆打扮漂亮是一个男人的终身职责，好吧？哎呀，女人，不管什么时候呢，都要对自己好一点的。哎呀，太好看了！哎呀，来啦！就不买嘛，你走那么快干嘛呀？当然得快点走了，不然该后悔了。脱件衣服比扒层皮还难受呢。嫁给陈野这个穷鬼，以后你后悔的时候多了。不许你说你姐夫坏话啊！他现在可努力了，你知道吗？他为了今天的模拟考试，昨天晚上一直在复习，复习到后半夜呢。你等着吧，等到明年他托福考试过了。我们俩就能去美国了，到时候开一个小汽车，吃着大鸡腿。也就只有你才相信他这种鬼话。怎么了？我嫁都嫁了，当然相信了。哎，那个贾哥吧，他老向我打听你，我觉得他对你还挺上心的呢。打听我干嘛呀？我是已婚妇女。姑娘，就是替你不值，你知道吧？你说你当初怎么就那么着急要嫁给陈野呢？你哪怕就多等，哎，一个星期，就一个星期，就能遇到甲方周，当上董事长夫人，成为人生赢家嘛？谁稀罕呀？哎呦，谁稀罕啊？哎，我跟你讲啊，你要是董事长夫人，你就别说这几百块、几千块的裙子，我告诉你，说买就买，都不带眨眼的，哪有说现在这个穷罪呀？你说陈野吧，连给自己老婆买件衣服的本事都没有，还算男人吗？你有完没完？不就是一件裙子吗？谁说买不起啊？我要是想买，我现在就能买。开仓！啊，每行最后一排的同学，帮我把考试卷收过来。好，来，来，同学，来，别写了。嗯，来来来来来来，你别写了。哦，孙同学。同学，哎，老师，叫我来。啊，你好，呃，我去找一个人，叫陈野。你是他谁啊？我是他妈妈。哎，你怎么来了？什么叫我怎么来了？我是你妈妈来看看不行啊？不是不是不是那意思，那个你你突然的来了出现了，我没有一点防备啊，不是没有一点点准备。要准备什么？你不是说招弟哄会过日子吗？勤俭节约的
，我来学习学习。不是不是，妈妈妈妈妈，那个那个那个，您您您是老将啊，他是新兵，老将出马一个顶俩，他他再厉害，他最多也只能顶您的一半。废话了，赶紧去你那看看。不是妈妈，妈妈妈妈妈，那个那个，我我刚考完试。然后我现在回来出点事情，我一会儿还得再再去再去上课的。我不耽误你们，我看一眼，喝口水就走了。不是妈，你哎呀，其实哎呀，我跟你说，你突然来招弟，心里会，会很受伤的。他受什么伤啊？因为，因为他一直说啊，他说，妈要来啊，他就得先大扫除三天三夜，然后沐浴焚香，就像迎接外宾一样的迎接你。行了，别拼了，你以为我不知道你们心里怎么想的？那我就享受一下外宾的待遇呗，都回去收拾。好，我明天上午一大早来。哎，等等，妈妈妈，明明天我还是要上课的。招弟在就行了嘛，就这么定了，别啰嗦了。不是，妈，再说你再说。我明天上午来啊。回来了，啊！记得拖鞋啊！啊！我我刚拖的地。来，你到家了吧？嗯。是不是使劲的炫耀，香的怎么好，怎么怎么好？怎么了？无精打采的，被莱迪刺激了？没有，我哪有那么脆弱呀？那个。模拟考试考的怎么样？呃，还还行吧。你别还行啊！我都跟莱迪说了，明年咱们俩肯定去美国。别明年了，明天就有一关在这儿等着我们呢。明天考试提前了？不是我考试，是你考试。我妈明天早上要来突击检查，我得去上班，你得在家里去接待她。你妈要来？嗯。不行，我这都没收拾呢，你怎么不拦着呀？我要不拦着，他现在就在这儿收拾我们呢。他已经都走到家门口了，我好说歹说把他给劝回去了。那他要查伤怎么办呀？你记了没有？我整天那么忙，哪有时间记啊？啊！三天打鱼，两天晒网。也就记了这么多了，反正你就应付应付我嘛，钱不够吧？你就拿这个月工资先先垫上。哎，你今天去银行存钱了吗？没有。你怎么不去啊？银行没开门儿。没开门啊？不应该啊，今天又不是休息天。可能倒闭了吧？倒闭。银行倒闭？你这买的什么东西啊？没什么呀，什么？嗯，看看，没有，这个是那个那个来弟去香港，然后他给我带的一个裙子。他给你带，这花枝招展的，跟个大飞蛾一样。什么呀？这还不如你爸做的呢。是心意。茂名南路小巴黎，这不上海吗？怎么香港啊？我跟你说啊，一定是来地蒙你的。李招娣，亏你还能编出银行倒闭来蒙我，这是你买的吧？啊，三百二十八块，你。你花三百二十八块，我一个月的工资，你就买这么一件大飞蛾回来啊？我我我又没忍住，又没忍住，你真是长本事了！明天我妈来，你就拿你那两百多块钱工资，我看你怎么去应付她。你先别说我妈了，就咱俩这两个月就你那点工资，你说说看，咱们怎么过？怎么过？说你干嘛呀？回家，找我爸想办法。是。
十月一号到五号支出十二块五毛，哎，其中大米，哎、呃，十斤五元。大米十斤才五块钱啊！你刚生出来的时候两块钱都不到。肥皂、洗粉、牙膏，对。肥皂、洗粉、牙膏一块八毛，修自行车补轮胎五毛钱。那就补两个。补胎。补两个。好，补两个，一元。我说你呀、啊，真是一点都不吸取教训。上个月的事儿吧，我以为你至少会老实一个月。半天功夫，又给我捅出那么大娄子出来，这宝宝也真是的啊！他又不是不知道你们家的情况，还让你买那么贵的东西，下回见他我好好说他。老爸，你都说我一晚上了，我知道错了，你你快点把账给整理出来，先让我过了这关再说啊！你知道我婆婆那人，这要记起来，小博一摇，小眼一翻，哒哒哒哒哒哒哒，那嘴巴跟机关枪似的，还不得把我打得千疮百孔啊！行了行了行了。行了你赶紧回去吧，哎，你看，都九点多了，我还一个多月没做出来呢。你赶紧回去，回去不要我陪你。哎呀，回去吧，回去吧，你放心，一早我就给你送过来啊。那你不要太晚了。好。还有，明天你早点过来，因为我婆婆可是一早就来了啊。那我回去了，喝点茶啊。哎哎哎，路上当心点啊。五花肉。五花肉，排骨。陈野，陈野陈野先生，恭喜你获得了本，恭喜你获得了本届最优秀老公大赛的冠军。请问此时此刻你有什么感想？我能得这个奖，多亏了我有一个会花钱的老婆，要不是她一而再、再而三的鼓励我、刺激我，我也不会有今天的成就。谢谢。还生气呀、啊？哼！其实我之所以买那么贵的衣服，都是因为来迪刺激我。他说：“你不能给我买贵的衣服。”算什么男人啊？他真这么说？嗯。所以啊，老公，之所以花那么多钱买那么贵的衣服，都是为了你。我是为了你，男人的尊严，男人的面子。我这尊严可够贵的啊！老公，为了你，我花多少钱都觉得值得，好不好？我爸现在正在家里做假账，明天早上就把账本给咱们送来。哎呀，你把家里收拾的这么干净，明天咱们肯定能应付的过去。所以你别生我的气了，好不好？行了，你先去把床上东西收拾干净。我今天做了一下午的卷子，还干了一晚上的活。我现在体力、脑力双透支，我得好好歇歇。遵命。
生，你好。你好，我找了李招娣。哎呀，这里没李招娣这个人呀。啊，对不起，对不起。呃，是程野，就住在澡堂更衣室的那个。哦，进去吧。谢谢啊。同志你好哈、啊，我去找一下我的儿子陈野。啊，进去吧。啊好。啊，爸，你怎么才来呀、啊？对不起，对不起，睡过了。真是的。啊，啊对了，账都给你做好了，你好好看一看。钱弄好了。你婆婆问你别说漏了嘴。不会的，不会的，你放心。那我走了啊。啊哈哈哦，对了。这个你拿着，啊，对了，这是给你好好过日子用的。你要是再敢买衣服，我就……哦，我知道，我一定以后老老实实的做一个守财奴，把这些财给收好。爸，感谢你对我最好。啊，行了行了，我走了。要是让你婆婆碰见啊，就麻烦了。拜拜。你婆婆来了。啊，婆婆婆婆婆婆。婆婆，不行不行不行，不行不行，啊，屋里，你让哪？那边不行，不行吧？啊啊，我倒地倒地。妈，啊，我在这等你半天呢。嗯嗯，这个给我吧。这这这个是什么人啊？啊，谁啊？神经病啊！什么？像红颜那个电影里的疯老头。疯老头？什么疯老头？红颜，江姐，你没看过啊？那个我听说过。走了，妈，咱们进屋了。妈，你刚买的带鱼吗？好新鲜啊！带鱼看就是今天早上新买的，好新鲜啊！疯老头，这倒像知名采访理由。放两三天没关系，抓紧吃啊！哎，这鱼太太鲜了。妈，你坐坐这些吧。我先检查卫生。我昨天跟陈野说，要过来，他死活不让，说要准备准备。你们昨天收拾一晚上屋子吧？没有啊，嗯，这不是知道你要来了吗？所以我们俩还是简单的收整了一下，基本不错。继续保持。还是不够仔细吧？嗯，以后注意嘛。坐下，坐下，妈。你给大衣脱了，我给你挂起来。你吃点苹果吧，我刚洗的。哟，红福是苹果啊？多少钱一斤啊？吃，呃，苹果啊，嗯，红红福是。等一下，我给你查一下啊。哎呀，你记记得太多了，就有点有点懵。五毛钱一斤。五毛钱一斤啊？倒不算贵，是吧？但是我跟你爸入秋以来，一直吃小国光，一块钱，一大堆，一大堆啊！把你账本拿来，我看看。一块，两块，还可以啊。钱够花吗？够。呃，还有富裕呢。还有富裕？嗯。着地啊。把有富裕的存到银行，存个三年到五年，等到期以后把利息拿出来，够你们俩花一个月的。哦哦，知知知道了。哎，你做个头发要十块钱啊？嗯。贵吗？你看我这个头，一分钱不要。我从来不去理发店，我不花那个冤枉钱。怎么样？做的比理发店好吧？以后你头发长了，我给你剪。啊
。总体来说呢，这次考试的难度不大啊、呃。我是觉得呢，考上六百分的同学，保持你现在的水平。考上四百分的同学呢，我们给自己多一点准备的时间。那要是连一百分都没过呢，老师怎么办？一百分，一百分。哎，这个考得好的同学不要太骄傲，考不好的同学呢，你们也不要气馁。三十年河东，三十年河西，反正只要是有努力，就是会有成绩的。啊，今天讲课讲到这里了，下课吧。Class dismissed。姐，没事吧？涂望川嘴太坏了，你这应该拿针把他嘴给缝上。我不会跟这种人一般见识，就着急对我期待挺高，考这点分我不知道怎么跟他交代。这只是模拟考吗？你正式考试还有几个月呢，你再加把劲儿，有不懂的你问我。希望有奇迹发生。一定。我这两个儿子，性格完全不一样，南辕北辙。一个呢，三棒子打不出一个屁来；一个呢，嘴巴利索的像灌了机油。我不是说陈也不好啊，嗯，他嘴巴贱，人老实，偷鸡摸狗、沾花惹草的事儿，他绝对不会干的。赵迪啊，嫁这种男人。你的心就直接放到肚子里就是了。嗯，我爸也这么说。你爸，你爸那是嫌他窝囊，我听得出来。他呢，要是外人看起来就觉得他好像有点窝囊，其实他是心软。嗯，别说人了，就是小猫小狗被人欺负了，他心里都不落人。我真是不是跟你说大话，打个蚊子他都得寻思半天，生怕没吃够血，他死了死的冤枉。我就知道他喜欢金鱼啊，对对对，他喜欢鱼。嗯，上初中的时候啊，养了一大缸鱼，挨个给起名字，什么大宝啊、二宝啊、三宝啊，天天在那儿看，还都起名字了。嗯，陈坤呢，他上那个生物解剖课啊，老师呢，没给他安排动刀子，啊，回到家里呀，心里就不踏实了，半夜里，偷偷的。陈爷的鱼缸里捞两条鱼，给解剖了。啊！那陈爷一把鼻涕一把眼泪啊，哦，哭着把这两条鱼给葬了。两个人吵了一大架，一个多月都没说话。哎呦我的天哪！不过这像是他干出来的事儿。嗯，他的事儿啊，数不胜数。以后我慢慢跟你说，你听了非得笑死不可。我看你缝的。嗯，你看，你这根本不行，你这一拽就开了。你看，嗯，拆了，拆了，拆了，水开了，你先去灌水啊！我去，我去，我去。啊，没事，怎么回事啊？啊，没事，没事，没事，妈，你先去把火关了。哦，好，好，好，好。干嘛呀？哎呀，怎么那么笨呢？你下个床都会摔着。来，快起来，快起来。破了。哎呦，这怎么回事啊？这被子。跟裤子缝在一起了。哎呀，赵弟呀，我见过笨的，没见过你这么笨的。啊，就你这针线活啊，还亏你是著名裁缝的女儿。哎，快起来吧！我起来，起来嘛。赵弟啊，你这是长了三头六臂呀、啊！你这么多衣服，你每天换一套，你一年也穿不完啊！别别别别别别！我看看，这怎么还有新衣服呢？这个都是新买的，你看这吊牌还在这儿呢。你这个怎么没在账本上记啊？你不是连一根针你都记吗？这新买的衣服为什么不记啊？我知道了，你是用假账本糊弄我是吧？这假账本是谁做的？你做的吗？不是。那谁做的
？我爸。你爸？你爸真是十项全能啊！但是我和陈也太忙了，我们俩每天都得上班，没有时间记账。但是有时间联合起来骗我做假账？你以为我让你们结缘，让你们理财是为我好啊？啊，那不是为你们好吗？嗯，对。但但是妈，我。我其实我我也想理财，但是我没有财可以理啊。陈爷每个月就挣那么点钱，我的工资也不多，所以一个月下来，我们吃吃喝喝再买买就不剩钱了。你还有理啦？不是吗？人家不都说吗？人家都都都说钱不是省的，是赚的。您儿子如果一个月就挣一块钱，我一分钱都不花。我一个月可以攒一块钱。如果您儿子一个月挣一百块钱，我就花一块钱，这样我一个月能攒九十九块钱呢。歪理邪说，你先别管歪不歪理。我觉得你有这个时间教我怎么攒钱，不如教一教陈爷怎么赚钱。天天精打细算的，什么时候才能过上好日子？爸，兄弟，给我买了什么？哈，猪头肉。你别猪头肉了，你们俩都是猪头。不是，怎么了？这妈，跟我走。不，我去去去去哪儿？周弟。妈，你干嘛？哎呀，你干嘛了？哎呀，妈，你，师傅啊，哎，帮我配一把这个钥匙。你要我们家钥匙干嘛？你知道干嘛？哎呀，你你你什么意思？你就是不让我跟招弟有私人空间呗？哦哦，想来了不打招呼，抬脚就来啊，快脚就进啊。我这是为你们好啊。哎呀妈，你何必呢？招弟刚学会记账，你总得给他点时间吧。刚学会记账啊，就坑蒙拐骗的。要学上个一年半载的，还不得把这个家给我败了？你以为我愿意要你们家钥匙啊？我那是给招弟压力。你告诉招弟，我有钥匙了，随时来抽查。哦哟。好了，是吧，师傅？嗯、呃，对。谢谢啊。不客气。让他打起十二分精神。找你干什么去了？还能干嘛？把我教训了一顿，让我务必管好你。你凭什么管我呀？你有什么资格管我呀？哎哎哎哎哎！哎，你说你啊，给你戏台词都搭好了，妆都扮上了，你愣是把一个文戏唱成了武戏，把喜剧唱成了悲剧，你这笨是不是得管好你啊？我跟你说啊，哎，我什么人啊？我是要考托福的人。我肩上承担了我们家的未来和希望，我是我们家重点保护对象。你是金丝猴还是大熊猫啊？你重点保护。哦，对了，托福考试了是吧？什么模模模拟考试？试卷呢？我看看。说到这儿我就来气。怎么了？啊！你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看。我的气呀！行啊，陈爷，你考砸了是不是？不是考砸了，是我要求高。我现在考的分啊，在中小城市一点问题没有。当我什么人啊？我的目标是 New York， 是华盛顿，是拉斯维加斯，是满地黄金的大城市。吹牛不上水。我告诉你，你好像没有认识到自己的错误啊。我问你，我为什么考这点分？因为你笨呗。错，因为我累。下来，提车下来，别那么高。我告诉你，是因为我没时间复习。你认真点看着我，态度好一点。我每天白天我要上班，下了班我回来我还要买菜、做饭、做家务。
，完了之后我还要去夜校上课，回来之后我哪有时间复习，啊？啊，行了行了行了，你也你也你也你也不要你也不要，不要那么自责了，反正我跟你说，以后啊，这家务活你来干。我。对啊。你是希望我整天干家务，托福考不出来呢，还是希望我不干家务，把托福给考出来？我。我当然是希望你兼顾着做家务，然后还能把托福给考出来。哎，李着急同志，我说你是不是太贪心了啊？你要有认识错误的态度，你好好说。好吧，好吧，好吧，那就你考托福这段时间，家务我做好了吧？哎，我就说嘛，敢于承认自己错误的同志还是好同志。给他吃猪头肉去。等一下，我警告你啊，托福必须得考上。如果这次托福你考不上的话，我就把你……好好好。这是什么？啊？哎哎哎哎哎哎,哎，这桌上还顶上还有痣呢。一条路有多少个人都在拥挤，梦在哪个方向就向哪里奔去。无论生在这里还是在远方，都在寻找着、忙碌着，做最美的自己。生活就是自己折腾，哭和笑不停在继续。断了翅膀的鸟，也有一种方式起飞。生活就是自己折腾，哭和笑不停在继续。没有尽头的路，因为终点有。想要的奇迹。哎，赵弟，你这是要到哪去啊？下班了。还没到点呢。到了，到了，杨总赶快见。哎，站住，还有五分钟。你的表慢了。跌倒了又爬起。这李招娣今天是到哪儿去啊？火上房似的。回家给她老公做饭，为培养外人贡献力量。哦，太阳从西边出来。会选择哪一种活着的方式？生活就是自己折腾，苦和笑不停在继续。断了翅膀的鸟。也有一种方式起飞，生活就是自己折腾，苦和笑不停在继续，没有尽头的路，因为终点有你，生活就是自己折腾，苦和笑不停在继续，断了翅膀的鸟。也有一种方式